వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ఆర్ టీవీ నేను రంజిత్ వాళ్ళు చంపి పొట్ట చీల్చేవారు అందుకే ఆ కులాలపై ఇప్పటికీ ఆ మచ్చ ఉంది కొన్ని వందల ఏళ్ల క్రితం మన దేశంలో ఒక తెగ ఉండేది బాటసారుల్ని హతమారుస్తూ అరాచకంగా ప్రవర్తించేవారు వీరంతా ఖాళీ ఉపాసకులు వీళ్ళు హత్యలతో వందలాది మంది మాయమయ్యేవారు వీరిని తగ్గులు అని అనేవారు తగ్గులు పిండారుల మాదిరిగా ప్రవర్తించేవారు ఆయుధ పానులై గుంపులు గుంపులుగా ఊళ్ళ మీద పడి దోచుకునే దండులని పిండారులు అంటారు ఈ తగ్గులకు మనకి ఏ సంబంధం అని అనుకోకండి ఎప్పుడో వీళ్ళు చేసిన అరాచకాలు మొన్నటి వరకు కొన్ని కులాలపై ప్రభావం పడింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వీరిని అణచివేయడానికి తీసుకొచ్చిన చట్టం కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు కూడా ఉంది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దాల్లో భారతదేశంలో దోపిడీలు హత్యలను వృత్తిగా స్వీకరించిన దొంగల్లో తగ్గులు వీరు కాళికాదేవిని పూజించేవారు వీళ్ళు విచ్చలవిడిగా దొంగతనాలు దోపిడీలు హత్యలు చేసేవారు ఇది తమ వృత్తిగా భావించేవారు అత్యంత దారుణంగా ఆకృత్యాలు చేసి తగ్గులు స్త్రీలు పిల్లల విషయంలో మాత్రం కొన్ని నియమాలు పాటించేవారు కాళికాదేవి రక్తబీజుడు అనే రాక్షసునితో యుద్ధం చేసినప్పుడు అతని రక్తబిందువుల నుంచి ఒక్కొక్క రక్తబీజుడు జన్మించాడు అమ్మవారు రాక్షసుణ్ణి అంతం చేసేందుకు కొందరిని సృష్టించిందంట యుద్ధరంగమంతా నాలికలు పర్వమని వారిని ఆదేశించిందంట రక్తబీజుల శరీరం నుంచి చెందిన ప్రతి రక్త బిందువు వారు తాగేయడంతో నిర్వీర్యుడై రక్తబీజుడు నశించాడనేది కథ అలా కాళికా మాత తనకు సహాయంగా సృష్టించిన వారే తగ్గులని కథల్లో చెప్పుకుంటుంటారు వీరు నిర్ణయించుకున్న దారుల్లోని ఊళ్ళల్లో ఇద్దరిద్దరు చొప్పున పెద్ద మనుషులుగా వేషాలు వేసుకొని మకాం వేస్తారు ఊళ్ళో ధనికులు వేరే ఊరు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్న సమయం చూసి వారికి దగ్గరై తాము సైనికులమని తాము వాళ్ళు వెళ్లే దారిలోనే వెళ్తున్నామని తమను వారిలో చేర్చుకుంటే రక్షణిస్తామని చెప్పేవారంట వాళ్ళు వేసుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం ధనికులను కిరాతకంగా హత్య చేసి ధనం దోచుకునేవారు వీళ్ళు దోపిడీ చేశాక ఖచ్చితంగా చంపేసేవారు వాళ్ళు చంపాలనుకున్న వ్యక్తి గొంతుకు పసుపు రంగు రుమాల గుడ్డను బిగించేవారు చంపడంలో వీరు సిద్ధహస్తులు ఒక్క రక్తం చుక్క కింద పడకుండా వీళ్ళు చంపేవారు వీళ్ళు ముందుగానే పాతి పెట్టడానికి గుంతలు తీసేవారు తర్వాత పొట్ట చీల్చి పాతి పెట్టేవారు పొట్ట చీల్చుకుంటే అది ఉబ్బి పూడ్చిన మట్టి పైకి లేస్తుందని దాన్ని చూసి నక్కలు గుర్తుపట్టి సేవాలని బయటకు తీస్తే మొత్తం పొక్కుతుందనే ఉద్దేశంతో అలా చేసేవారు పంతొమ్మిదవ శతాబ్ది నాటికి భారతదేశంలో అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ తగులు గుంపులు గుంపులుగా విస్తరించినట్టు బ్రిటిష్ పాలకులు గుర్తించారు అప్పటికే వందలాది సంవత్సరాల నుంచి తగ్గుల బెడత దేశంలో అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ఉండేది బ్రిటిష్ ఇండియా గవర్నర్ జనరల్గా పనిచేసిన విలియం బెంటింగ్ తగ్గులను పట్టుకుని శిక్షించాలని భావించాడు తగ్గులు చేసే ప్రతి కార్యకలాపాన్ని నిషేధించారు తగ్గులను నిర్మూలించేందుకు స్లీమన్ అనే పోలీస్ అధికారికి ప్రత్యేక బాధ్యతలు అప్పగించారు ఈయన కృషి వల్ల తగ్గుల అణచివేత బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి సాధ్యమైంది తగ్గుల నిర్మూలన తర్వాత ఈ అనుభవంతో భారతదేశంలో నేర జాతుల చట్టం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో తీసుకువచ్చారు ఆ క్రమంలో పలు సంచార జాతులను నేర జాతులుగా రికార్డులకు ఎక్కించి వారికి స్టూవర్ట్పురం వగైరా గ్రామాల్లో సెటిల్మెంట్లు ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వరకు తగ్గులు మరియు దోపిడీల విభాగం కొనసాగి తర్వాత సెంట్రల్ క్రిమినల్ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్గా రూపొందింది పదిహేడు వందల నలభై పద్దెనిమిది వందల నలభై మధ్య దక్షిణ భారతదేశంలో దాదాపు ఒక మిలియన్ ప్రజల్ని తగ్గులు చంపేశారు దీంతో వీరి నేరాలను దోపిడీలను అరికట్టేందుకు అప్పటి మద్రాస్ రాష్ట్రంతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ చట్టాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు బ్రిటిష్ కాలంలోనే నేర ప్రవృత్తి గల తెగల చట్టం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో వచ్చింది ఈ చట్టం ద్వారా కొన్ని కులాల వారిని నేరస్తులని ముద్ర వేశారు ఇందులో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొన్ని సంచార జాతులు ఉన్నాయి అప్పట్లో ఎక్కడేం జరిగినా వీరిని పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లేవారు అప్పుడప్పుడు కులాల ప్రాతిపదికన చేసిన ఈ చట్టం ఇప్పటికీ ప్రభావం చూపిస్తూనే ఉంటుంది పోలీస్ స్టేషన్లలో ఏదైనా ఆరోపణలపై వెళ్ళిన వ్యక్తిని నీ కులం ఏమిటని అడుగుతుంటారు కులాన్ని బట్టి వారి స్వభావం ఉంటుందని పోలీసులలో ఉండడమే ఇందుకు కారణం గతంలో ఆ కులాల్లో పుట్టడమే పాపంగా భావించేవారు తప్పు చేయకున్నా నేరస్తులనే నింద భరించాల్సి వచ్చేది దీంతో చాలామంది ఇబ్బందులు పడేవారు దొంగతనాలు మేము చేయట్లేదని మొరపెట్టుకున్నా అధికారులు వినేవారు కాదు స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక కూడా మొదట్లో మన నాయకులు బ్రిటిష్ వారు అమలు చేసిన విధంగానే క్రిమినల్ ట్రైబ్స్పై సీతకను వేశారు వారిని సమాజానికి దూరంగా ఉంచాలని భావించారు స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక జవహర్లాల్ నెహ్రూ భారతీయుల్లో కొందరిని క్రిమినల్ ట్రైబ్ అనటం బాగా లేదన్నారు ఇప్పుడు ఏమైనా కావాలంటే రాజ్యాంగంలో క్రిమినల్ ట్రైబ్ పేరు లేదు నొమాడిక్ ట్రైబ్ అనేవాడు లేడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అయ్యంగారి కమిషన్ వేశారు ఈయన క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ పరిస్థితి దారుణంగా ఉందని నివేదిక సమర్పించారు ఈ పేరు మార్చాలని ప్రభుత్వానికి సూచించారు దీంతో జవహర్లాల్ నెహ్రూ క్రిమినల్ ట్రైబ్ పదాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఎత్తివేశారు 
క్రిమినల్ ట్రైబ్ అనే వారిని పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు వరకు క్రిమినల్ ట్రైబ్గా డినోటిఫైడ్ చేశారు అందుకు డినోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్ అయ్యారు ఆ పేరు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది తర్వాత రాజ్యాంగాన్ని అడాప్ట్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూ అయ్యింది ఈ చట్టం మార్చేప్పుడు ఆయా రాష్ట్రాలకు కొన్ని రకాల సూచనలు చేశారు డిఎన్టీలతో పాటు డిఎన్టీలు కాకుండా ఉన్న నొమాడిక్ ట్రైబ్స్ సెమీ నొమాడిక్ ట్రైబ్స్ ఈ మూడింటినీ కలిపి ఒక కేటగిరీ చేసి వీరికేమైనా సహాయం కావాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సూచించారు అప్పుడు డిఎన్టీ నొమాడిక్ సెమీ నొమాడిక్ అందరినీ కలిపి ఒక కేటగిరీ చేసింది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటి నేరస్థ జాతుల చట్టాన్ని కాలానుగుణంగా సవరణలు చేస్తూ పొడిగించారు స్వాతంత్రానికి ముందు నుండి పలువురు సంఘ సంస్కర్తల వల్ల స్వాతంత్రం వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటి నేరస్తుల జాతుల చట్టాన్ని రద్దు చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై కాలంలో లంబాడ ఎరుకల కులాలను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చారు మిగతా కులాలను వదిలేశారు సామాజికంగా ఆర్థికంగా రాజకీయంగా ఈ తెగల్లో ఎవరూ లేకపోవడమే ఇందుకు కారణం రెండు వేల నాలుగులో జస్టిస్ మోతీలాల్ రాథోడ్ అధ్యక్షతన అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కమిషన్ను వేసింది రెండు వేల ఆరులో మహారాష్ట్రకు చెందిన జస్టిస్ బాలకృష్ణ రేణుకే అధ్యక్షతన రెండో కమిటీని యూపీఏ వేసింది సంచార జాతుల సామాజిక ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరిచేందుకు రేణకే కమిటీ డెబ్బై ఆరు సిఫార్సులతో రెండు వేల ఎనిమిదిలో నివేదికను తయారు చేసింది అప్పటి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్కు సమర్పించింది అయినా ఆ కమిషన్ సిఫార్సులను నెరవేర్చడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకోలేదు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఎంఎస